ಬಾಗಿಲು ಬಂದ್ ಬಾಗಿಲು ಬಂದ್ ಬಾಗಿಲು ಬಂದ್ ಏನಣ್ಣ ಯಾವ ಕಡೆ ಬಾಯಿ ಹರ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬಾಗಿಲು ಬಂದ್ ಬಾಗಿಲು ಬಂದ್ ಬಾಗಿಲು ಬಂದ್ ಕಿವಿ ಕೆಲ್ಸಲ್ವಾ ಎಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲೋಗಿ ಒಳಗೋಗಿ ಅರೆ ಬಯಲಲ್ಲಿ ಶೌಚಕ್ಕೆ ಕೂತ್ರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹರಡುತ್ತೆ ಬಾಗಿಲು ಬಂದ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ಬಳಸಿ ಭಾರತವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಿಸಿ ಸಾಬೂನಿಂದ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಚಂದನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ ಕೃಷಿ ದರ್ಶನದ ನೇರ ಫೋನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ರೈತರು ತಾವು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗೆ ರೋಗಗಳು ಬಂದಾಗ ತೀವ್ರವಾದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೆಳೆಸುವ ಬಳಸುವಂತಹ ತರಕಾರಿಗಳಾದ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಮತ್ತು ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಂತಹ ಸೊಲನೇಷಿಯಸ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತಹ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳು ತೀವ್ರವಾದ ರೋಗದ ಹಾನಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖ ರೋಗ ಅಂತ ಅಂದರೆ ತಡೆ ಅಂಗಮಾರಿ ರೋಗ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದರ ತ್ರೀ ತೀವ್ರತೆ ಬಹಳ ಇರುತ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಐರಿಷ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ನಲವತ್ತರಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಐರಿಷ್ ಶಾಮಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ತಡ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯ ತಡ ಅಂಗಮಾರಿ ರೋಗ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ರೇಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೈಸು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ರೋಗಕ್ಕೆ ರೋಗದಿಂದ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿರ್ತದೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರೈತರು ತಾವು ಬೆಳೆದಂಥ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ತಾವು ಬೆಳೆದಂತಹ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಈ ರೋಗದಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇವರು ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಸಸ್ಯರೋಗಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ವಿಭಾಗ ವಿಭಾಗ ಕೃಷಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿ ಸಿ ಫಾರಂ ಮಂಡ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಎಲ್ಲ ರೈತ ಬಾಂಧವರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ ತಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಬಯಸುವ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬಹುದು ಇದರ ಯಾವುದು ಪ್ರಮುಖ ನಮ್ಮ ಟೊ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಮತ್ತು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ತಡ ಅಂಗಮಾರಿ ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇದು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿರಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೇರ ಮತ್ತು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಸರ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ರೋಗ ಕಾರಕಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಸರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗ ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ರೋಗ ಕಾರಕಗಳಂದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತದ್ದಂದ್ರೆ ಶಿಲೀಂದ್ರ ಶಿಲೀಂದ್ರ ತದನಂತರ ದುಂಡಾಣು ಅಥವಾ ಏಕಾಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಲ್ಲದೇ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಂಜಾಣದಿಂದ ಸಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗ್ತಿದೆ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ತದನಂತರ ಈ ಜಂತು ಜಂತು ಹುಳುವಿಂದ ಸಹ ರೋಗಗಳು ಅದನ್ನ ನೆಮಾಟೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಮತ್ತೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ರೋಗಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾರಕವಾದಂಥ ರೋಗ ಅಂತಂದರೆ ಅಂಗಮಾರಿ ರೋಗಗಳು ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ತಡ ಅಂಗಮಾರಿ ರೋಗ ತಡ ಅಂಗಮಾರಿ ತದನ ಅದ ನಂತರ ತ್ವರಿತ ಅಂಗಮಾರಿ ರೋಗ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದಲ್ಲದೇ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದರೆ ಸೊರಗು ರೋಗ ಈ ದುಂಡಾಣು ಇಂತ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೊರಗು ರೋಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಹಾನಿಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಲ್ಲದೇ ಹಲವಾರು ನಂಜಾಣುಗಳು ಸಹ ರೋಗ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ತಡ ಅಂಗಮಾರಿ ರೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ಇದನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಶಿಲೀಂದ್ರ ಯಾವುದು ಸರ್ ಇದು ಒಂದು ಶಿಲೀಂದ್ರದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೋಗ ಈ ಈ ಒಂದು ಶಿಲೀಂದ್ರಕ್ಕೆ ಫೈಟ್ ಆಫ್ ತರ ಇನ್ಫೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಬಹಳ ಏನು ತೀವ್ರವಾದಂತ ಒಂದು ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ
ಈ ಈ ತ್ವರಿತ ಅಂಗಮಾರಿ ರೋಗ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕಂದು ಚುಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂದು ಚುಕ್ಕೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಗೋಲಾಕಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಚುಕ್ಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚಕ್ರದ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಇದು ಗೆಡ್ಡೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗೆಡ್ಡೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರು ಮಣ್ಣು ಏರ್ ಹಾಕದೆ ಇರ್ತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಒಳಪಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಂದು ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದು ಅದು ಒಣ ಉಣ್ಣಿರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಎಲೆ ಒಣಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಗಡ್ಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಧಾರಣೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ ಇವಾಗ ನಾವು ರೈತರು ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ರೋಗ ಬರೋಕಿನ್ನ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೋಕಿನ್ನ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ಏನೇ ಅಂದ್ರು ಈ ಅಂಗಮಾರಿ ರೋಗಗಳ ಹತೋಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತ ಕ್ರಮಗಳು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಂತ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನು ನಾವು ಏನು ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಕೃತವಾದಂತ ಒಂದು ಗಡ್ಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಒಂದ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಇಲ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಸೊ ಅದನ್ನ ಆಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ತದನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಈ ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನ ಶಿಲೀಂದ್ರದಿಂದ ಉಪಚಾರ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಬೀಜ ಉಪಚಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಿಲೀಂದ್ರ ನಾಶಿಗಳನ್ನ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಮ್ಯಾನ್ಕೋಜೆಬ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶಿಲೀಂದ್ರ ನಾಶಿಕವನ್ನು ಏನು ಒಂದು ದ್ರಾವಣವನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸುಮಾರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಗೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಗ್ರಾಮ್ ನಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾನ್ಕೋಜೆಬ್ ಮ್ಯಾನ್ಕೋಜೆಬ್ ಅನ್ನ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಬೀಜ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಸುಮಾರು ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹದ್ದಿ ನಂತರ ಏನು ಈ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಒಣಗಿಸಿ ನಂತರ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಸರ್ ಈಗ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ರೈತರು ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಬೇಡ ನಾವು ಸಾವಯವ ವೈದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಜೈವಿಕ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲೇ ಏನಾದ್ರೂ ಸೋಂಕಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಜೈವಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಮರ್ಪಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹತೋಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಜೈವಿಕ ಪೀಡನಾಶಕಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಜೈವಿಕ ರೋಗ ನಾಶಕಗಳ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಟ್ ಲೈಕ್ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮ ವಿರಡೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸುಡೋಮೊನಾಸ್ ಫ್ಲೂರಿಸನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಅದನ್ನ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿ ನಾಟಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ಅನುಕೂಲತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೋಗವನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಗಗಳು ಕೆಲವು ಹಲವಾರು ರೋಗಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೊರಗು ರೋಗ ಇರಬಹುದು ಕೆಲವು ಸತಿ ಕೊಳೆ ರೋಗ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ರೋಗಗಳನ್ನ ನಾವು ಹತೋಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಇದರ ಒಂದು
ಪೂರ್ವ ಬೆಳೆಯಿಂದ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನು ಪಳವುಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆಶ್ರಯ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ತಾಕಗಳಿಂದ ಏನು ಈ ಒಂದು ರೋಗಕಾರಕಗಳು ಬಂದು ರೋಗವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತವೆ ಈ ಪೂರಕ ವಾತಾವರಣ ಕಲ್ಪನೆ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಹಳ ವೇಗ ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಿ ಕೋಟ್ಯಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತವೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಗಿಡದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಾಕಿಂದ ಒಂದು ತಾಕಿ ಹರಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರಿ ಇವಾಗೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಕ್ ಕನಕ್ಪುರದಿಂದ ಚಿಕ್ಕರಾಜ್ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಟೊಮೋಟನ ಮತ್ತೆ ಸಾವಯವದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಹಂಗಾಮಾರಿ ರೋಗ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಇದು ಬೆಳೆಯೋದು ಅಂತ ಟೊಮೋಟನ ಸಾವಯವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಗಾಮಾರಿ ರೋಗದ ಯಾವ ರೀತಿ ತಡ ನೋಡಿ ಈ ತಡ ಅಂಗಮಾರಿ ರೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಸಾವಯ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪೂರಕ ವಾತಾವರಣ ಕಲ್ಪನೆ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅದು ಹರಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನಾವು ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತಗೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಂಪು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ತಡ ಅಂಗಮಾರಿ ರೋಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಂಪು ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬನಿ ಇದ್ದಾಗ ಮೋಡ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ತೇವಾಂಶ ಇದ್ದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಇಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ರೋಗ ಕಂಡು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಬಿತ್ತನೆ ಅಥವಾ ನಾಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅಂತರ ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೂವತ್ತು ಅಥವಾ ನಲವತ್ತೈದು ದಿವಸದ ನಂತರ ಮಣ್ಣು ಏರಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಎಲೆಗಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಆಗ್ತಿರ್ತವಲ್ಲ ಅಂಥವನ್ನೆಲ್ಲ ಚಿವಟು ಚಿವಟು ಅಂತಂಥದ್ದು ಚಿವಟು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರಾಗವಾಗಿ ಗಾಳಿ ಆಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾಟಿ ಅಥವಾ ಸಾಲುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ಲಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಬೆಳಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕು ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಕಲ್ಪಿಸೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಂದ ಇರ ಸಿಗೋದಿಂದ ಸಿಗೋದಿರದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತೀವ್ರತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಈ ಸಾವಯವಕ್ಕೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಬೋಡೋ ಮಿಶ್ರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೋಡೋ ದ್ರಾವಣ ಒಂದು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರವಾನಗಿ ಇದೆ ಆವಾಗ ನೀವು ನೀವು ಅದನ್ನ ನೀವು ಬೋಡೋ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸುಮಾರು ಶೇಕಡ ಸೊನ್ನೆ ಐದರಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀವೇ ತಯಾರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ತಯಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಡಣೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ರೋಗ ಬರೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೊಫಲಾಕ್ಟಿಕ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ವಾರದ ಹಂತರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ಲೇ ಕೊಡಬೇಕು ಸೊ ತದನಂತರ ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪಿ ಶಿಲೀಂದ್ರ ನಾಶಗಳನ್ನ ಬಳಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ನೀವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕೀಟನಾಶಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಸುಧಾರಿತ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅನುವರ್ಸ್ಕೊ ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಂಡು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಾವಯವ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೋಗವನ್ನು ತಡೆ ತಡೆಗಟ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ತ್ವರಿತ ಅಂಗಮಾರಿ ರೋಗ ಬಂದಿದೆ ಈ ತ್ವರಿತ ಅಂಗಮಾರಿ ರೋಗವನ್ನು ಹತೋಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಈ ತ್ವರಿತ ಅಂಗಮಾರಿ
ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ನೀರನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಇದ್ದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಸೊ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆಗಳು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಳೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಒಂದು ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಕಳೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಳೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಗುಂಪು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಳೆಗಳು ಬೆಳೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನೋ ಮೈಕ್ರೋ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ರೋಗಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪೂರಕವಾದಂತ ವಾತಾವರಣ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರೋಗ ಕಾರಕಗಳು ಏನು ಕಸ ಇಂದಿನ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಸಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಏನ್ ರೋಗ ಕಾರಕಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪರ್ಮ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಹಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಭವ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಹೂ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಏನ್ ನಾವು ಶಿಫಾರಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಸಾರಜಕ ರಂಜಕ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಆ ಶಿಫಾರಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ಏನು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ತಪ್ಪದೇನೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾರಜನಕ ಮತ್ತು ರಂಜಕ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರಜನಕನ ಅರ್ಧ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಶಿಫಾರಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಐವತ್ತು ಭಾಗವನ್ನು ರಂಜಾಂಕ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ದಿವಸ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಭಾಗವನ್ನು ಕೊಡ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಮಿತ್ ಗೌಡ ಹಿರಿಯೂರಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಸರ್ ಕೇಳಿ ಸರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಪುನೀತ್ ಗೌಡ ಹಿರಿಯೂರಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಸರ್ ಸರ್ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕಿದೀವಿ ಸರ್ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕಿದೀವಿ ಸರ್ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆ ಹುಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಸರ್ ಹುಳ ಭಾರಿ ತಿಂತಿದೆ ಸರ್ ಹುಳ ನೋಡಿ ಸರ್ ಹಾಕಿದೆ ಸರ್ ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಬೆಳೆ ಟೊಮೆಟೊ ಹುಳ ತಿಂತಿದೆ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ನೀವು ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕಿ ಪುನೀತ್ ಅವ್ರೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲೇ ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಮೇಡಮ್ ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಸೊ ನೀವು ಈಗ ಈಗ ಹುಳ ತಿನ್ನೋದ್ ರೀತಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರೊಫೆನಫಾಸ್ ಅಥವಾ ಟೂ ಎಂ ಎಲ್ ಪರ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಅಥವಾ ಕೀಟನಾಶಿಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಇಂಡಾಕ್ಸಿ ಕಾರ್ಬ್ ಅಂತ ಒಂದೂವರೆ ಎಂ ಎಲ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಗೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿ ಬಟ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಲವಾರು ಇತರೆ ಏನು ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೋನು ಈ ಒಂದು ಹಾವಳಿನ ತಡಲಿಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನೀವು ಬದಲಾವ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೆಲವು ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದೇ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಸಾಮಸ್ತಿ ಜನ ನೀವು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ಈ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಇದು ಯಾವ್ದು ಚೆಂಡು ಹೂವ ಚೆಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಬೋನಿನ ಬೆಳೆ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಟ್ರಾಪ್ ಕ್ರಾಪ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಲು ಈ ಒಂದು ಏನು ಟ್ರಾಕ್ ಕ್ರಾಪ್ ತಗೊಂಡದ್ದಾಗಿದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಹೂ ಬಿಡ ಏನು ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ಏನು ಈ ಚೆಂಡು ಹೂ ಬಿಡುವ ಅಂತ ಅದು ಸಿಂಕ್ರನೈಸ್ ಆಗಬೇಕು ಸಮ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಹುಳುಗಳು ಚೆಂಡು ಹೂಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಬಹಳ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನೀವು ಚೆಂಡು ಹೂಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹತೋಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೀಟನಾಶಕ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಟ್ರಾಪ್ ಕ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಚೆಂಡು ಹೂವಿಗೆ ಕೀಟಗಳ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನ ಇನ್ನು
ಬಟ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ನೀರಾವರಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಾವರಿ ಕೊರತೆ ಆದಾಗ ಆ ಪ್ರಮಾಣ ಏನು ಏನು ಶೇಕಡ ಏಕರವಾರ ಪ್ರಮಾಣ ಬಿತ್ತನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಪಂಥದಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಳೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಸರಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ತಳಿಗಳು ಈ ಈ ರೋಗಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ತಳಿ ನಿರೋಧಕ ತಳಿ ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಟೊಮೆಟೊ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತ್ವರಿತ ಅಂಗಮಾರಿ ರೋಗ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಮುರುಟು ರೋಗಕ್ಕೆ ಮುರುಟು ರೋಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಏನು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ವಿಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊರಗು ರೋಗಕ್ಕೆ ನಿರೋಗ ತಳಿಗಳು ಅವಲಭ್ಯವಿದೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹದ್ದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ತಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಕ ರಕ್ಷಕ ಅರ್ಕ ರಕ್ಷಕು ಐ ಎಚ್ ಆರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಬಹಳ ಅನುಸಂಧಾನ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ತಳಿ ಅದು ಸಂಕೀರ್ಣ ತಳಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇವು ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟು ಹೇಳದಲ್ಲ ತ್ವರಿತ ಅಂಗಮಾರ ರೋಗಿ ನಂಜಾಣು ರೋಗಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುರುಟು ರೋಗ ಮತ್ತು ವಿಲ್ಟ್ಗೆ ನಿರೋಗ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ನಿರೋಗ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಲ್ದೇನೆ ಹಲವಾರು ಇನ್ನತ್ತ 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 ಕೆಲವು ತಳಿಗಳು ಲೈಕ್ ಅರ್ಕ ಆಭಾ ಅರ್ಕ ಆಲೋಕ್ ಅರ್ಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇವು ಸಹ ಐ ಎಚ್ ಆರ್ ಇಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದಂತ ಒಂದು ತಳಿಗಳು ಇವು ಏನು ದುಂಡಾಣು ಸೊರಗು ರೋಗಕ್ಕೆ ನಿರೋಗ ನಿರೋಗ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ತಳಿಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯೋದೇ ಆದಾಗ ನೀವು ಅಂತ ಒಂದು ರೋಗಗಳನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ತಡೆ ಅಂಗಮಾರಿ ರೋಗ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದು ಎರಡು ಎರಡು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ತಡೆ ಅಂಗಮಾರಿ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತವೆ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ಗಿಡಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದ್ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಒಂದು ಎರಡು ಗಿಡ ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ಗಿಡ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಗಿಡ ಇದ್ರೆ ತೆಗಿಯೋದೇ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ನಂತರ ನೀವು ಏನಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಫಿಲಾಕ್ಟಿಕ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಆಗಿ ಪೂರ್ವವಾಗಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ತಡ ಅಂಗಮಾರಿ ಇರುವ ಹತೋಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ನಾಶಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪೂರಕ ವಾತಾವರಣ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೋಗ ಹರಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಹರಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬನಿ ಇದ್ದಾಗ ಕೆಲವು ಸತಿ ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬನಿ ಇಷ್ಟ ಇದೇ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಸಾಕು ಅದನ್ನ ಹಾನಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಸರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಗೋಕಾಕ್ ಇಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಕೇಳಿ ಸರ್ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ದು ಟೊಮೆಟೊ ಹಣ್ಣಾಗಿ ಕಾಯಿ ಹಣ್ಣಾಗಿ ಹಣ್ಣಾಗೋ ಟೈಮ್ ತುಂಬ ಕೊಳೆ ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಕೊಳೆ ರೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಭಾಗದಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಳತೆ ಆಗ್ತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀರಾ ತುಂಬರಿ ಕಾಯಿದಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತುಂಬ ಬರುತ್ತಲ್ ಈಗ 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 ಆಗಡೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದೆಯಾ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಸರ್ ಹಾ ಸರಿ ಸರಿ ಸೊ ನೀವು ಕೊಳೆ ರೋಗ ನೀಗ ನೀವು ಹತೋಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸಾಲ ಕೊಡೋ ಬದಲು ಒಂದು ಸಾಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಾಲ್ಗೆ ನೀವು ನೀರು ಕೊಡಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ಎಲೆ ಕೆಳೆ ಅದ್ ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ಎತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಆಶ್ರಯ ಕಡ್ಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಕೆಳೆಯ ಎಲೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಚಿವಟಿ ತೆಗೆದ ತೆಗೆದು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 
ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ ಇವಾಗ ನಾವು ರೈತರು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎರಡು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎರಡು ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆದರೆ ರೈತರು ಅವರ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೀಟರ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸು ಅವರ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಈಗೇನಿಲ್ಲ ಈಗ ಈ ಮೊದಲ ಕಾಲ ಈ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಇದೆ ಆ ಕ್ಯಾಪ್ ತೆಗ್ರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಐದು ಎಮ್ ಎಲ್ ಹತ್ತು ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಮೆಜರ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಇದೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲ ತರ ನೀವೇನು ಅದೇ ಪುಡಿಗಳಾದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸಣ್ಣ ಬೆಂಕಿ ಪಟ್ನ ಪುಡಿ ಆ ಒಂದು ಪಟ್ನ ಒಂದು ಇದು ಆದ ಒಂದು ಇದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ದ್ರವದಾದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲೂ ಅದರಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸಚಿನ್ ಅಂತ ಗದಗಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಸಚಿನ್ ಅವರೇ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಹಾ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇವಾಗ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಎಕರ್ ಇವಾಗ ಅಂಗಮಾರಿ ರೋಗ ಬರ್ದೇ ಇರೋ ತರ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಪಡಣೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ ಈಗ ತುಂಬಾ ಚಳಿ ಇದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನು ಏನು ಉಷ್ಣಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಏನು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಬ್ಬನಿ ಇದ್ದಾಗ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಪ್ರೊಫ್ಲಾಕ್ಟಿಕ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಈ ವಾತಾವರಣ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಲ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಾಲ ನೀರು ಕೊಡಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಂ ಈಗ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈಗಾಗ್ಲೇ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮ್ಯಾನ್ಕೋಜೆಬ್ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ ಮ್ಯಾನ್ಕೋಜೆಬ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪಿ ಅದು ಎರಡು ಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ವಾರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನೇ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ವ ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಖಂಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಚಳಿ ವಾತಾವರಣ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಮ್ಯಾನ್ಕೋಸಬ್ನ ಅದಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಏನು ದ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಪ್ರೊಫ್ಲಾಕ್ಟಿಕ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಕಂಡು ಬಂದ ನಂತರ ನೀವು ಬೇರೆ ಶಿಲಿಂದ್ರ ನಾಶಗಳನ್ನ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಅದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಾಗ್ಬಹುದು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲೂ ಆಗ್ಬಹುದು ಹೌದು ಯಾವ್ದು ನಾವು ಜೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಗಿಡಗಳು ಸಹ ನಮ್ ತರ ಜೀವಿ ಅದೇ ಅದೇ ಆ ತರ ಸರ್ ಈಗ ಯಾವ್ದೇ ರೈತರು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ರೋಗ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಕೀಟ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅವರು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೋಗ ಬಂದಿದೆ ಯಾವ ಕೀಟ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಅದನ್ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬಹುದು ಸರ್ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನು ರೋಗಗಳಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಅದೇ ಕೀಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋ ಅಥವಾ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಗೊಂದಲ ಪಟ್ಕೊಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಏನು ಇದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೀಟದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಯಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೀಟ ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕಾಣ್ತಿರ್ತವೆ ಸೊ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೀವು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಏನಂದರೆ ರೈತ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಚ ಒಂದು ಹಾನಿ ಕಂಡು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಮೊದಲ ಕಲ್ಪನೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಅದು ಕೀಟದಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಕೀಟನಾಶಕನೇ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗೇನೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ರೋಗ ಬಂದಿದ್ರೂ ಸಹ ಈ ಕೀಟನ ಕೀಟವನ್ನು ನಾಶಕನ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾವು
ಸೊ ನೀವು ಆ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಖಾತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪಿ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಖಾತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಳಸಿ ಇಮಿಡೋಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಅಂತದ್ದು ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊನ್ನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಎಮ್ ಎಲ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರಸಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಡೈಮೆಥೋವೇಟ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ರೋಗಾರ್ ಅಂತ ಡೈಮೆಥೋವೇಟ್ ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇ ಸಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾತ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಮುರುಟು ರೋಗದ ನಿರೋಗ ತಳಿ ಸ ಮುರುಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೀಟಗಳು ಈ ರಸ ಇರೋ ಕೀಟಗಳಿಂದ ಮುರುಟಾಗ್ತವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ರೈತರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ರೋಗಗಳನ್ನ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ತಡಾಂಗಮ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ರೋಗ ಬರದ ಹಾಗೆ ತಡೆಗಟ್ಕೋಬಹುದು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುಸರಿಸಿ ಸಾವಯವಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ತಡಾಂಗಮಾರಿ ರೋಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಮತ್ತು ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ರೈತರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ರೈತ ಬಾಂಧವರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಚಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಇದು ಈಗ್ಲೂ ಬಯಲಲ್ಲಿ ಶೌಚ ಇದು ತಪ್ಪು ಇದು ತಪ್ಪು ಎಲ್ರೂ ಸೇರಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾರಿಯರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಡೀ ಜಗತ್ ಬದಲಾಗುವುದಾಗ ನಾರಿಯರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾಗ ಜಗತ್ ಬದಲಾಗುವುದಾಗ ನೀವು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಬಳಸಿದಾಗ ನಂಬಿಗೆ ಬೈಯುವವರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಬೇಗ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಯಲು ಶೌಚಾಭ್ಯಾಸ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಆಗ ಯಾರು ಕಾಯಿಲೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಕೂಡ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ಬಳಸಿರಿ ಮತ್ತು ಭಾರತವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿರಿ ಮೇಡಮ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಾಗಿಲು ಬಂದಾದ್ರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದು